Hello guys, very very good morning. Uh, sorry, the earlier setup is not working today. There is some issue in that setup. So we have rolled back to a temporary setup and this setup we used to take uh, last year. So I hope you will like this setup. और अगर आपको लगता है कि विच एवर सेटअप इज मोर प्रोडक्टिव यू कैन राइट इन दी कमेंट्स सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन आई होप आप सबको कल का जो बायनोमल का सेशन था वो पसंद आया और यू वर एबल टू एक्चुअली लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेशन बिकॉज बायनोमल इज सच अ ट्रिकी टॉपिक दैट यू हैव टू लर्न अ लॉट इन दैट राइट ठीक है ओके सो लेट्स क्विकली स्टार्ट ऑन दी सेशन ठीक है उससे पहले एक शॉर्ट आउट कर दें so are you guys ready for the january attempt questions if yes go on hit the like button and start the session right superb guys superb chale so let's start the session and let me share my screen with you all of you so that we can start the session all right superb so what is the agenda for today uh, the agenda for today is all right a very very good morning to all of you so this is a different setup guys so i can actually sitting on computer and so that i can shout out your names as well so hi abhik hi music lovers shitaj sanjeev shashank prajwal deepti kamle sanjay shashank mahesh so all of you a very very warm welcome uh, for the session and let's get on to the session start the session without wasting any further time theek hai chaliye so hamara target as usual that we will be covering uh, past year questions but more importantly we want to learn and find patterns from this right that has always been our prime motive chaliye all right and in fact if you want binomial theorem aapko binomial theorem mein dar lagta hai basics karne hain to ye meri 90 minutes ki ek video already available hai this is on youtube so people who are not able to pay for our crash course this is completely freely available is tarike ka thumbnail hai uska aap use jaake 90 minutes mein jo jee mains ke liye important topics hain binomial theorem ke wo revise kar sakte ho chaliye so let's start on with the first question of today this question came in 9th january 2019 Let's see how how we are going to solve this particular question. ठीक है? चलिए and learn from the pattern. So अगर question देखोगे तो ये question कैसा था? If the fractional part of the number, fractional part जब भी पूछा जाता है, fractional part. So basically this is a remainder problem. ठीक है? Remainder problem. तो remainder problems को हम लोगों ने कैसे solve करा है, guys? कि ये जो two raised to power four zero three आ रहा है. और नीचे क्या है डिवाइड बाय 15 सो दिस गिव्स अस द हिंट यहां से हिंट मिलती है दैट द न्यूमरेटर हैव टू बी एक्सप्रेस्ड एज इसको कैसे एक्सप्रेस करोगे एक्सप्रेस एज मल्टीपल और एज क्लोज टू 15 मतलब 15 के क्लोज नंबर होना चाहिए तो 2 की पावर में आप अगर नोटिस करो 2 की पावर में 15 के क्लोज कौन सा नंबर होता है वी ऑलरेडी नो इट इज 16 राइट व्हिच इज 1 गिव यू फिफ्टीन बिकॉज क्यों कर रहे हैं ऐसा ये जो फिफ्टीन वाला नंबर आएंगे सारे वो तो हट ही जाएंगे दे विल गेट कैंसल आउट वेरी वेरी इजिली राइट सो इफ यू सी टू रेज टू पर फोर जीरो थ्री कैन बी रिटर्न एज टू रेज टू पर थ्री इन टू टू रेज टू पर फोर हंड्रेड राइट दिस बिकम्स एट एंड दिस टू रेज टू पर फोर इन टू हंड्रेड कैन बी रिटर्न दिन एंड दिस विल बिकम वॉट सिक्सटीन टाइम और सिक्सटीन रेज टू पर हंड्रेड नाउ दिस बिकम्स अ वेरी वेरी सिंपल एंड नॉली पॉपुलेशन तो ये क्या बन गया एट इंटू वन प्लस फिफ्टीन रेस टू पार हंड्रेड क्लियर गाइज तो वी स्टिल हैव टू मेक सम हाउ फिफ्टीन इन दी टर्म ठीक है तो फिफ्टीन बना दिया अब क्या करना है जस्ट एक्सपैंड इट बायनॉमली तो अगर मैं इसको बायनॉमली एक्सपैंड करता तो दिस वुड हैवीन हंड्रेड सी जीरो देन इट वुड हैवीन हंड्रेड सी वन फिफ्टीन हंड्रेड सी टू 15 स्क्वायर एंड सो एंड सो फोर्थ बट नीचे भी क्या है इसमें अभी आपको डिवाइड बाय 15 भी तो करना है इफ यू डिवाइडेड बाय 15 नाउ यू गाइस गेट योर आंसर इज एंट इट आंसर आ गया तुम लोगों का क्यों क्योंकि डिवाइड बाय 15 जब मैं करूंगा देखो मैं दिखाता हूं जब मैं ये डिवाइड बाय यहां 15 है तो ये वाला जो टर्म है पहला टर्म वही रिमाइंडर देगा क्योंकि आगे तो क्या हो जाएगा 15 15 कैंसिल 
फिफ्टीन स्क्वायर है ये फिफ्टीन है कैंसिल आउट हो जाएगा सो यू विल गेट ऑल इंटीजियर वैल्यू दैट इज द इंटीजियर पार्ट ऑफ दिस नंबर सो द रिमाइंडर पार्ट इज एक्चुअली नथिंग बट वापस से क्या है एट हंड्रेड सी जीरो बाई फिफ्टीन हंड्रेड सी जीरो इज नथिंग वट येस सो एट बाई फिफ्टीन सो द वैल्यू ऑफ के कम्स आउट टू बी नथिंग बट इक्वल टू एट एट इज द आंसर लॉलीपॉप क्वेश्चन टू स्टार्ट ऑफ दूडे सेशन एंड दिस इज हाउ यू कुड ईजिली फेच फोर मार्क्स सो द पैटर्न हेयर इज डेट यू हैव टू रिमेंबर द रिमाइंडर पैटर्न सो दिस इज द रिमाइंडर पैटर्न विच वॉज इन डायरेक्टली आज ऐसा नहीं आता इज हम जनरली लिखते इज डिविजिबल बाय देन वॉट विल बी द रिमाइंडर इट इज एक्जैक्टली द सेम फ्रैक्शनल पार्ट इज बेसिकली रिमाइंडर वेन यू डिवाइड द नंबर बाय अ सर्टन वैल्यू क्लियर गाइज एनी डाउट इन दिस ओके कांबले पूछ रहा है कि सर वन प्लस फिफ्टीन वो भी मैंने समझाया तुम्हें कि वो तब इसलिए करा क्योंकि सिक्सटीन के अब आ, जो सिक्सटीन करा है वो वन प्लस फिफ्टीन बिकॉज डिनोमिनेटर किससे डिवाइड करना है फिफ्टीन तो जब फिफ्टीन होगा और यहाँ फिफ्टीन होंगे तो सारे क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे दबी हो आपको क्या मिलेगा फ्रैक्शनल पार्ट चलिए वी गो मूव ऑन एंड सॉल्व दी नेक्स्ट प्रॉब्लम नो दिस क्वेश्चन केम इन अगेन नाइन्थ जैन ओके लेट मी टेल यू समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेयर दैट इन जनवरी एडिशन January edition. Out of eight sessions that we have, there were ten questions from quadrant. Uh, this particular chapter, binomial. Ten questions. So you can imagine, ki yar, iski priority kitni hai. January, January me there were ten questions. So eight papers, ten questions. So that means in some of these sessions there were two questions from this particular chapter. ठीक है तो important है ढंग से करना जरूरी है. So देखो the coefficient of t raised to power four in the expansion. Now I would rather say star mark this question. ये important question है. क्यों क्योंकि ये जो t रेस्ट टू पार फोर इन दी एक्सपेंशन है ये जनरली जेई मेन्स लेवल का सवाल नहीं है क्यों नहीं है अब समझना पहले सो so, अगर मैं इसकी एक्सपेंशन देखता हूँ तो ये हुआ दिस बाय वन माइनस टी रेस्ट टू पार थ्री ठीक है अब इसको एक तरीका ये था दैट यू कुड हैव थॉट ऑफ दैट सर आई वुड राइट दिस एज लेट्स ए क्यूब स्क्वेयर और फिर मैं इसको करूँगा वन माइनस टी और मैं इंटरनली ही पहले इसको रिजोल्व करने की कोशिश करूँगा आई विल इंटरनली रिजोल्व दिस सो लेट्स से आई विल डू वन माइनस टी क्यूब वन प्लस टी क्यूब अपॉन वन माइनस टी रेज टू पार क्यूब एंड दिस वन माइनस टी क्यूब इज गोइंग टू गिव यू व्हाट वन माइनस टी कैंसिल आउट हो जाएगा तो पर नोटिस करो द थिंग्स डेट यू विल गेट इन आर गोइंग टू बी वेरी वेरी बिग ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आ गई इसमें से टी रेज टू पार फोर का कोफिशन निकालना इज राधर मच मोर चैलेंजिंग राइट ठीक है दिनेश बच्चा पूछ रहा है कि सर फ्रैक्शन पार्ट बता दो एक बार आप वापस जाके दोबारा देखना बच्चे लेट्स नॉट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम नहीं समझ में आएगा तो मुझे ईमेल करना नहीं तो मेरा जो यूट्यूब पे लेक्चर डाला हुआ है वो देख लो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा ठीक है तो ये वाला मैथड तो यार गलत है ये वाला मैथड यहाँ काम नहीं करेगा बिकॉज इट बिकम्स वेरी वेरी लेंदी सो नाउ वी विल हैव टू लर्न अनदर मैथड जो हम बोलते हैं कोर्स में नहीं है क्या कोर्स में नहीं है देखो ये बना वन माइनस टी रेस टू पर सिक्स थ्री एंड इंटरेस्टिंगली आई विल राइट वन माइनस टी रेस टू पर माइनस थ्री सो ये अलग क्यों बना पैटर्न बिकॉज यहां पर आ रहा है नेगेटिव इंडेक्स नेगेटिव इंडेक्स एंड जनरली वी डू नॉट डू क्वेश्चन बेस्ड ऑन नेगेटिव इंडेक्स ठीक है हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते हैं जो नेगेटिव इंडेक्स पे आते हैं या फिर अभी मैं बताऊंगा इस पर कि हम इसको जीपी का फॉर्मूला भी बना सकते हैं जो कि अगर आपको समझ में आए पर मेरा टारगेट यहाँ पर है नेगेटिव इंडेक्स समझाने का और फिर मैं बाद में बताऊंगा बिना नेगेटिव इंडेक्स से भी क्वेश्चन सॉल्व करना था तो हम इसको जीपी का फॉर्मूला बना के कैसे कर सकते देर टू अप्रोचेस सो वन इज दिस इज बेसिकली लर्निंग समथिंग विच स्टूडेंट्स ऑफ जेई एडवांस जनरली हम वहाँ पढ़ाते हैं और एक मैथड अभी हम करेंगे जी अप्रोच जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है सो बोथ दी अप्रोचेज वी गाइज आर गोइंग टू डिस्कस सो फर्स्ट पार्ट करते हैं कुछ नया सीखने के लिए लर्न समथिंग न्यू टूडे सो जब आपके पास नेगेटिव इंडेक्स की सीरीज होती है वन माइनस टी रेस पर माइनस थ्री सो दिस इज एन इनफाइनाइट सीरीज बेसिक चीज़ें जो याद होनी चाहिए आई एम जस्ट गोइंग टू टीच यू दैट सो दिस इज इनफाइनाइट सीरीज कैसे ये बनता है वन प्लस समलेट से ए वन टी ए टू टी स्क्वेयर सो देर विल बी एंड ऑल दी पावर्स ऑफ टी विल कम समथिंग लाइक दिस सो अगर आपसे पूछा जाए इसमें कोफिशेंट ऑफ एक्स रेस टू पार आर इन वन माइनस एक्स रेस टू पार माइनस एन सो यू कैन रिमेंबर अ फॉर्मूला इज एन माइनस आर प्लस वन सी आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला प्लीज एड दिस टू यूर फॉर्मूला समथिंग न्यू दैट यू हैव लर्न टूडे ठीक है 
अगर इतना पता है तो देखो क्वेश्चन सॉल्व होगा क्यों क्योंकि ये क्वेश्चन में अगर मैं इसको सॉल्व करता तो इसका एक्सपेंशन क्या बनता वन माइनस थ्री सी वन टी रेस टू पार सिक्स प्लस थ्री सी टू टी रेस टू पार ट्वेल्व आगे सॉल्व करने की जरूरत है क्या मुझे नहीं क्यों क्योंकि मुझे चाहिए टी रेस टू पार फोर टी रेस टू पार फोर आपको इन दोनों टर्म्स से या आगे वाली टर्म से नहीं मिलने वाला टी रेस टू पार फोर विल बी दिस वेन मल्टीप्लाई टी रेस टू पार फोर फ्रॉम दी आगे वाली एक्सपेंशन सो आगे वाली एक्सपेंशन क्या है तो इसका मतलब आपको क्या चाहिए कोफिशियंट ऑफ एक्स रेस टू पार फोर इन वन माइनस टी रेस टू पार माइनस थ्री ठीक है तो यहाँ पर एन का रोल अब कंपेयर करो ऊपर और नीचे यहाँ पर एन का रोल इज बींग प्लेड बाई थ्री माइनस थ्री नहीं थ्री लेंगे ठीक है क्यों देखो फॉर्मला था माइनस एन तो मैंने यहाँ लिया था एन ठीक है एन और आर की वैल्यू कितनी हो गई हमें आर चाहिए फोर ठीक है तो ये कितना बन गया देखो थ्री माइनस फोर प्लस वन बाय सी फोर राइट दिस विल गिव यू आंसर सिक्स सी फोर विच इज नथिंग बट सिक्स सी टू भी बोल सकते हैं वो क्या आंसर आएगा फिफ्टीन तो फिफ्टीन विल बिकम द आंसर क्लियर गए इस फिफ्टीन आंसर हो गया अब देखो ये तो था हमारा इनफाइनाइट सीरीज वाला मेथड बट दिस वी जनरली डू नॉट प्रिस्क्राइब इन जेई मेन्स और आपको करना भी नहीं है मैंने सिर्फ पढ़ा दिया क्योंकि नई चीज़ें पता होनी चाहिए कई कई बार देख रहे हो कितना आसान कर दिया क्वेश्चन इसने बट लेट्स लर्न द इम्पॉर्टेंट मेथड विच इज़ द जी पी अप्रोच जो कि सबको पता होनी चाहिए तो जी पी अप्रोच क्या कहती है वो देखो अब ठीक है जी पी अप्रोच वन माइनस सॉरी ये हुआ वन माइनस टी की पावर सिक्स अपॉन वन माइनस टी तो कुछ कुछ ही है अगर नोटिस करो इसको मैं ऐसा लिख दूँ t की पावर सिक्स माइनस वन बाय टी माइनस वन भी लिख सकता था तो ये जी पी नहीं बन गया कौन सी जी पी बनी सर ये अगर मैं इसको ऐसा लिखता देखो वन प्लस टी प्लस टी स्क्वेर कहाँ तक ये कहाँ तक जाता सोचो t रेस टू पर फाइव ठीक है ये कहाँ तक जाता t रेस टू पर फाइव तक जाता ठीक है हाँ या ना क्लियर है गाइज ओके देर इज समू समी सिंह कोफिशियंट ऑफ ओके 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 सो कोफिशियंट ऑफ ओके राइटली पॉइंटेड आउट मैंने फॉर्मूले में एक गलती कर दी है जस्ट चेक दिस आउट ओके एन प्लस आर माइनस वन गाइज सॉरी एन प्लस आर माइनस वन एन माइनस आर प्लस वन नहीं एन प्लस आर माइनस वन सो द फॉर्मूला इज दिस बिल्कुल सही किसी ने एरर डिनोट करा सो एन प्लस आर माइनस वन करेंगे तो हमें एक्चुअल में यहाँ पर मिलेगा क्या आपका थ्री प्लस फोर माइनस वन दिस इज हाउ यू विल सॉल्व इट सॉरी गाइस ठीक है सो अगर हम देखें तो जीपी अप्रोच में ये होता अब पर जीपी अप्रोच अब तुम दिमाग लगाना कि तुम्हें समझ में आएगा जो मैंने अभी मेथड बताया था वो कितना पावरफुल मेथड है उसको कैसे आप जल्दी सॉल्व कर सकते थे बिना पेयर्स बनाए तो अब देखो जीपी अप्रोच में अभी भी क्वेश्चन कुछ सॉल्व हुआ नहीं है एक्चुअल में क्यों ये बन गया क्यूब ठीक है अभी क्यूब बाहर है हमारे पास तो अभी हमें पहले क्या करना है इस सीरीज को रिजॉल्व करना है जो कि एक्चुअल में सिंपलर पार्ट था वापस यहीं आने का वो आपको कहाँ ले आएगा वापस यहीं ले आएगा ठीक है इसीलिए मैं प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ मैं आगे इसको नहीं सॉल्व कर रहा कि आप जो है ये वाला मेथड इस क्वेश्चन के लिए याद कर लो दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली मेड टू बी सॉल्व फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स ठीक है सो इससे अगर सॉल्व करोगे तो बहुत बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होकर निकल जाएगा जीपी अप्रोच इफ यू गेट इट स्टक इन टू इट वो वहाँ देखो आगे जो फैक्टर बनाने वाला प्रोसेस है उसी में आप अटके रहोगे कि सर मैं यहाँ से वन प्लस टी कॉमन लेता हूँ मैं यहाँ से वन प्लस टी कॉमन टी कॉमन लेता हूँ तो वन प्लस टी वन प्लस टी बनेगा फैक्टर यू कैन मेक ऑल दो सीरीज बट स्टिल इट इज प्रेफरेबल कि आप इस तरीके से करें सो दिस बिकम्स योर होमवर्क कि आप जो है इस वाले क्वेश्चन को दिस क्वेश्चन यू विल सॉल्व एंड ट्राई यूजिंग योर अप्रोच नाउ बाई टेकिंग वन प्लस टी आप इसमें क्या बनाएंगे वन प्लस टी कॉमन फैक्टर बनाएंगे राइट दिस इज योर होमवर्क गाइज एंड लेट मी नो वेदर यू गेट सिक्स सी फोर एज द आंसर और नॉट क्लियर गाइज अंडरस्टूड चलिए एनी डाउट गाइज इन दी सेशन ओके एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन राइट मेघा इट इज एक्चुअली लाइव मतलब मुझे समझ में नहीं आता तुम बच्चों को लाइव में इतना डाउट क्यों होता है ठीक है 
रोज कोई ना कोई बच्चा हमारे पीछे यही पूछा रहता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन सो दिस केम इन टेंथ जैन मॉर्निंग सेशन वेरी वेरी गुड क्वेश्चन गाइस बड़ा अच्छा क्वेश्चन क्यों है बिकॉज सी बायोनोमल हमें गिव्स द एग्जामिनर दी चांस दैट यू कैन एक्चुअली गो ऑन एंड basically differentiate between the candidates why differentiate between the candidates because agar halka sa bhi tricky question de dunga na to jo ek average preparation wala bachcha hoga us question ko chhod ke bhag jayega right so see to it think of it sirf 30 seconds socho zara isme kya karna chahiye socho 30 seconds kya kare isme simple question hai give it a thought Superb. Some people are also already trying to give the answer. Now let's see and solve this question. So, एक तो समीशन है. तो I have seen a lot of students जहाँ internally ना उन्हें समीशन से थोड़ा सा problem हो जाता है. But notice the other side of it. Twenty C I minus one divided by twenty C I plus twenty C I minus one. So now here somebody who knows the formulas very well will get very very Uh, advantage here you know where you in a way you get advantageous position once you have solved this formula n c r minus 1 okay let me write it here a bit below so the formula that you have to remember is n c r minus 1 plus n c r that is sum of two consecutive binomial coefficients is nothing but n plus 1 c r simplest approach सिंपलेस्ट अप्रोच गाइज दैट वी कैन डू ठीक है तो फॉर्मूला है जो हमें पता होना चाहिए सो इफ वी गाइज डू दिस आई नो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव गॉन ऑन एंड सॉल्व द आंसर ठीक है तो अभी पहले हम एक बार नॉर्मल मेथड की तरह सॉल्व कर लें तो ये क्या बन जाएगा ट्वेंटी सी आई माइनस वन डिवाइडेड बाई दिस विल बी ट्वेंटी वन सी आई क्यू जस्ट सिंप्लीफाई दिस इवन इफ यू आर कन्फ्यूज यू जस्ट गो ऑन एंड सिंप्लीफाई दिस राइट सो वी सिंप्लीफाई दिस दिस बिकम्स ट्वेंटी फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ट्वेंटी माइनस आई प्लस वन फैक्टोरियल आई माइनस वन फैक्टोरियल इधर क्या आएगा देखो नोटिस करो दिस विल बी ट्वेंटी वन फैक्टोरियल ट्वेंटी इधर क्या आ जाएगा ट्वेंटी वन इन दिन यूमरेटर यू विल गेट ट्वेंटी वन माइनस आई फैक्टोरियल आई फैक्टोरियल दिस इज वॉट ऑल यू विल गेट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सो इफ यू नोटिस This twin, this will become ट्वेंटी वन माइनस आई फैक्टोरियल दिस विल गेट कैंसल आउट ठीक है अब देखो कौन कौन से टर्म्स बचेंगे इसमें इफ यू गोन एंड फर्दर सिंप्लीफाई दिस ट्वेंटी एंड दिस विल गेट कैंसल दिस विल बी ट्वेंटी वन ठीक है आई फैक्टोरियल एंड ये ये कितना हो गया ये बन गया आई तो दिस इज वॉट यू विल गेट और सब खत्म क्वेश्चन ओवर सिंपल स्टफ राइट अ लॉट ऑफ यू हैव डन इट करेक्ट ब्रिलियंट गाइज ब्रिलियंट अप्रोच सो बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही करा है ट्वेंटी सी आई आई डोंट अंडरस्टैंड कई लोग लिख रहे हैं एन सी आर इज इक्वल टू एन बाई आर हाँ फॉर्मूला है हिमांशु पूछ रहा है पिक्स बैकअप बच्चे नाम यार थोड़ा ढंग के रखो तो ज़्यादा बेटर पढ़ाई कर पाओगे यार नाम लेने में भी मज़ा आएगा तो ये बनेगा समीशन आई गोज टू जीरो वन टू सॉरी ट्वेंटी और ये कितना हो जाएगा क्यू ठीक है, एनी डाउट्स इन हेयर और इसमें देखो नोटिस करो जो ट्वेंटी वन क्यूब है ये तो बाहर आ जाएगा तो आपके पास क्या बचा समीशन आई वन टू ट्वेंटी आई क्यूब विच इज नथिंग बट इट बिकम्स सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स सम ऑफ फर्स्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर्स क्लियर हिमांशु आपका बच्चे बिल्कुल गलत है राजे कि वो आसान बन जाएगा इससे ज्यादा आसान हम नहीं कर पा सकते बच्चे so to make it simpler this is the simplest thing without using any formula so instead either you use the formula that ratio of two uh, consecutive binomial coefficients or you use this one or the other way you will have to use this formula so simple question guys theek hai bahut sahi everybody has formed the answer so i am just completing this this is become 21 q ye kya ho jayega formula kya hota hai n into n plus 1 by 2 whole square and here n is equal to 20 20 into 21 by 2 square so this will get you here 
into 210 and there is already 21 below so the answer if you solve kar lena yaar thoda sa chhod raha 100 answer aayega superb guys superb pooja abhik uh, yashwant all of you have got it correct and i am speaking in english only if you remember so wherever i have to explain i speak in english and please do not comment every time in this in these kind of videos please i request all right chale um let's move to the next question we have a lot of questions to do today uh, this question is a repeated question this came in 10th gen ye maine kal bhi karaya tha ki ye kaisa pattern hai what is the pattern guys if you can tell me the pattern so the pattern here is term based on log formulas so based on log so jahan par log mein power mein aaye so this is your homework guys so i am what i am going to do is i am going to shout out names call out names for all those students who have given the correct answers of homework 1 homework 1 kaun the binomial part 1 and binomial part 2 and i'll declare their names in my next video i am going to declare their names in my next video that is what i am going to do okay clear guys chale superb let's move to the next question then Again, see this question came in 10th gen. So, in the time, we have last three questions in 10th gen. Ke kar if you guys have noticed, we guys are doing questions in uh, 10th uh, gen only. Okay? But, if you are specific, we will talk about this. If you are studying GP approach, you will be in 90 minutes. You will be in 90 minutes. Okay? So, this question again becomes very, very confusing. Ki, sir, there is multiplication now. And how I am going to solve this. Okay? What is the summation? Again, the summation things confuses a lot of students. Okay? What is the 50 CR. So, my target here is to explain you those methods which will actually make questions really easy without doing a lot of stuff for you. Okay? It should not be like that. You have to study from that. So, our purpose will be defeated. Okay? Now, what is the summation? Now, what is the summation? So, 50 CR, the first thing that you could have done is इसको से resolve कर देते 50 CR can be written like this. The other thing would be 50 minus R factorial. ठीक है? 50 minus R factorial. Sorry guys for a break. And this will be 25 minus R factorial. This will be 50 minus R minus 25 plus R factorial. So if you notice, क्या क्या हट रहा है हमारे equation से? 50 minus r, 50 minus r. Take it. And now, summation is not the same. Summation is as it is here. This is 50 factorial. R factorial. 25 minus r factorial. And if you have a term, what is 25 factorial? Because this r and r will get cancelled out. Clear? Now, clear. So, what is this question? What is this question? Easy. Think about it. Think about this. क्या हम इसी क्वेश्चन को किसी और तरीके से इजी बना सकते हैं सॉल्व कर लिया हमने अगर मैं यही काम सोचो यहां पर एक मिनट 25 फैक्टोरियल ऊपर और 25 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देता हूं ठीक है इफ आई डिवाइड 25 फैक्टोरियल ऑन बोथ साइड्स दैट इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर नाउ वेरी easy the question will become why see this pair 50 25 factorial 25 factorial ye kya ban gaya 50 c 25 isn't it aur ye mujhe hint kyun mil rahi thi kyunki dekho question mein given tha this was given to me in the question itself 50 c 25 somewhere has to be made kai log puchhenge rn pucha sir why we have done this right so that becomes 50 c 25 and 50C25 can be taken outside the summation sign. Now what is left inside is 25R. So now imagine this 25R, 25 minus R, this complete pair. This complete pair will give you what? 25CR, which again was hinted by the limits. R goes from 0 to 25. If R goes from 0 to 25, this will give you what? This 50 C 25 bahar aa gaya. Aur andar kya bana? 25 C 0, 25 C 1, 
this will go till 25c 25 which is nothing absolutely guys it is nothing but you got it right it is 2 raised to power 25 sum of binomial coefficients that is how you will get this answer fourth part is the answer got it guys any doubts that you want to ask super super so i hope all of you are getting benefited from this particular session today right clear everyone and uh, we are going to actually um, come up with solutions so what i am going to do is the pdf of this pdf will be available okay at 4 pm same okay pdf will be made available at 4 pm that is what we guys are going to jo link hai wo isi uh, video ke description mein aa jayega so you guys can go and watch it theek hai clear hai chale aage chalo next question and i would say this is one of the most trickiest questions that came in j january edition from basically the binomial chapter theek hai uh, formula kaun sa bache kai log puch rahe sir akshat puch raha sir formula i don't think i have used any formula here theek hai okay why 2 raised to power 25 somebody is asking yeah please go and watch the basic lecture dekho ek bar ye basic sawal tha jo is question mein aap puch rahe ho ki ye 2 raised to power 25 kyun aaya this is formula jo maine highlight kar diya kahan se aaya mera please youtube wala lecture dekho to save time Yes, and somebody is asking, sir, summation ke bahar leke aa sakte hai, NCR ko directly. NCR ko kaun se ko bahar leke aya hao mein? 50C25. Because this is nothing but pure constant. That is why I am able to take it out. Mainne is wale component ko bahar nahi leha hao. Isko toh dekho, mainne summation mein hi resolve kar hai. Thik hai? Got it guys? So Vijay is asking, what formula? So this is actually the formula, if you wanted to know. This is becoming the formula. Okay? Chale. So let's see this tricky question. Try to uh, learn the, what I'm going to say. Please listen to this very carefully and hit the like button if you are loving the session. Right? This is what keeps us pumped up all the time. Chale. Very, very interesting question. This says 20 CR, 20 C naught, 20 CR minus 1, 20 C 1, 20 CR minus 2. Why I'm writing all this is to actually get the pattern out of this question there is a definite pattern in this question notice 20 c r 20 c 0 what is the sum of the lowermost numbers r r minus 1 plus 1 r r minus 2 r 0 r in a way agar mein notice karu is mein terms ko let's let's split the terms this is saying select r items from pool of 20, select 0 from pool of 20. Selection ke questions are there. So I am trying to teach you method of permutation combination which was implied in this question. This is one pool, you have to select R minus 1. From the other pool, you have to select 1. From one pool, you have to select R minus 2. Other pool, you have to select 2 items. So in a way, you can understand this question as a, there are A items, 20 A items, there are 20 B items. Select R items from this pool. Select R items from the pool. So if you will do this, this is what the combination will become. I can select R all R R of A type, R minus 1 of A type, 1 of B, R minus 2 of A type, 2 of B type. This is how you can solve all these questions. Isn't it guys? Clear? So agar us tarike se solve karte, so then what would have been the final method? If you club all this, there are total 40 items. Right? There are 40 items. You have to select. This becomes 40 CR. And that is what the formula. Anish is saying, sir, formula is this, sum is this. This is how you prove that formula. I have given you actually the proof. Right? I don't know how you completely derived 40 CR, but this is the formula that how we can say that the sum is 40 CR. So a lot of students will say, sir, sir, sum is 40 CR. So for all of them, this is actually the formula that how we can derive this is 40 CR actually.
right? 40 CR, now 40 CR will be maximum. It will be maximum at middle. That is 40 C 20. That implies R has to be 20. This is the answer. Very, very tricky question, guys. Very, very tricky. Uh, this is just to under make sure कि यार ये हो सकता है सवाल 0.1 percent जनता या जो top thousand rank वाले बंदे हैं वो ही निकाल पाएंगे that is what is this all about please guys no it is not identical guys identical में तो selection कर ही नहीं सकते ना identical में तो हर चीज का selection एक ही तरीका होता है इन सीआर यूज नहीं करते हैं identical के लिए हम लोग सुंदर ठीक है so this is how this question would have been solved in the examination but really really uh, so to tell you something that if this kind of a question comes in the exam uh, after spending two minutes when you do not know anything about this question you should leave this question if you do not know the fundamental so leave this question once you get to know that i have not learned this kind of fundamentals you should leave this okay thoda tricky rahega samajhne mein maximum middle term mein kaise sir Somebody is asking, Kambale is asking. This is the formula, guys. So, the greatest coefficient, this is again a formula. Please, yaar, video dekh lo. Kambale, you have to, guys, watch uh, the formula. Uh, binomial ka jo mera lecture hai, wo dekho. Tum loga, is wala binomial bohat weak hai abhi. Theek hai? So, the formula is, the middle term, middle coefficient is the greatest coefficient. Is the greatest coefficient. This is the formula. Remember this is a formula. NCR, uh, Ratanam is asking, uh, there were 20 items of one type, 20 items of other type, and we are trying to find total R selections from that pool. So, we have to club all of them. 40 items, we have to take any R items. 40 of them, we have to take all of A. Then, we have to take all of A items ki category. Si ho ye wali dekho. All of our A. Right? Then 40 may say R kaisa sakta tha? R minus 1 of one kind, A, A category and uh, 1 of B category and so on and so forth. Theek hai? Clear guys? Chaliye. Agla question dekhte hai. There are a lot of doubts coming in guys. So sometimes we will not be able to take all the doubts. I hope you understand otherwise session unnecessarily bohat lindi ho jayega. Theek hai? So please bear in, but yes, if you have doubts, you can write in the comment section of the video, which maybe we can take it later. Take it. Chalo, agla question. The sum of real values of x for which the middle term in the binomial expansion, so this is a clear cut simple question of middle term. So middle term kaise nikalti hai? Middle term is based on the number of terms, right? So yahan par n ki value kitni hai? n value is 8. So number of terms will be कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से सब लोग number of terms would be nine uh, okay Krudam is uh, Ratnam is asking why it is not uh, twenty into forty सी यार twenty क्यों आएगा बच्चे भार there is no uh, twenty right so why we will take twenty outside it is simply a forty सी यार you have to select r item from a pool of forty items so terms will be nine if terms are 9, then you will have one middle term. बहुत सारे लोग middle term का concept भूल जाते हैं, ठीक है? तो वो कैसे solve होता है? Simple सी बात, अगर भूल भी जाते हो, तो आप revise करने के लिए क्या कर सकते हो? Let's say there are five terms. तो five term में एक ही single term आती है, that is three. वो कैसे निकलती है? Five plus one by two. तभी three आता है ना? तो अगर ये n terms होंगी, n होंगी, तो क्या हो जाएगा? n plus 1 by 2 ठीक है हाँ या ना तो देखो आपके पास कितनी terms थी यहाँ पर 9 ठीक है तो 9 plus 1 by 2 that is basically कितना हो गया fifth term is the middle term that is how you will have to solve I have just explained how you will get the middle term so this is middle term is t5 which you will now easily solve ये मैं solve नहीं कर रहा हूँ तुम लोग इजीली सॉल्व करोगे दिस आल्सो इज योर होमवर्क क्वेश्चन आई हैव जस्ट एक्सप्लेन द मेथड राइट दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन ठीक है रत्नाम समीशन ऑफ ऑल नहीं है बच्चे वो जो आप बात कर रहे हो ना पिछले क्वेश्चन में प्लीज गो एंड लिसन टू द वीडियो अगेन एंड कम बैक यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट वी गाइस आर सेइंग ठीक है एक बार दोबारा देखना क्लियर गाइस 
चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखें नो दिस इज आई वुड से अगेन अ टफ प्रॉब्लम विच मतलब लगता ही देखने से कि ये सॉल्व होगा क्यों क्योंकि बहुत ही बड़ा क्वेश्चन लगता है ठीक है इट इज लोडेड विद इंफॉर्मेशन लाइक एनी थिंग राइट तुम्हें एक तरफ एस एन दिया हुआ है जो क्या है यू कैन वेरी वेल सी इज अ जी पी राइट तो इफ आई वॉन्ट टू राइट इट क्विकली इट कैन बी रिटर्न एज क्यू रेस्ट टू पार एन प्लस वन अच्छा ये देखो अब यहाँ पर ना छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं हम लोग सो दे आर सिली एर इन इन बिटवीन कि दे आर द सिली एर वॉट यू विल डू इज यू विल सब्स्यूट दिस हेयर दिस एन ये एन नहीं होगा कितनी टर्म्स हैं इस सीरीज में एन प्लस वन राइट सो एन प्लस वन है तो इसलिए आपको एन प्लस वन ही लिखना है भाई फॉर्मूले में क्या होता है एन नंबर ऑफ टर्म्स नॉट एन तो यहाँ से लियर होता है तो वो सिली एर नहीं करना है एक तो अपने को चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं तो टी एन कुछ और भयंकर सी चीज़ दे रखी है हमें ठीक है टी एन एक माशा बहुत ही बढ़िया चीज़ दे रखी है हमें और अगर टी एन भी हम नोट करें इफ वी गो बाय दैट विद मेथड तो टी एन इज एक्चुअली ऑल्सो अ जी पी टी एन इज ऑल्सो इट सेल्फ अ जी पी जी पी का फॉर्मूला है टी एन का भी ठीक है तो टी एन को भी अगर मैं रिजोल्व करना चाहता तो मैं क्या लिख सकता था क्यू प्लस वन बाई टू एंड नोटिस अगेन द सेम एर कुड भी कमिटेड हेयर ठीक है एन प्लस वन है वो टर्म्स ठीक है कुछ इस तरीके से हो जाएगा क्लियर अभी टी एन को आगे छोड़ते हैं अब आता है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट अब आ गया आपके लिए डेंजरस सर ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा है एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वॉट इज दिस ये क्या होगा तो अगर जब नहीं समझ में आता है मेक इट अ रूल कि थोड़ा सा आप और इस सीरीज को आगे तक लिख लें ठीक है सो दैट यू गैस फील मच मोर कम्फर्टेबल तो जैसे कुछ इस तरीके से हो गया ठीक है मेरा टारगेट था इसमें किसी तरीके से पैटर्न फाइंड आउट करना सो आई हैव ऑलवेज बीन टेलिंग यू दैट येस यू गैस हैव टू फाइंड पैटर्न 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 सो वॉट इज दी पैटर्न सो पैटर्न देखो पैटर्न क्या था अगर मैं इसकी आरथ टर्म लिखना चाहता सो आरथ टर्म वुड बी और लेट से समीशन पहले चलो आरथ टर्म ही लिखता हूँ सो so, आरथ टर्म क्या होता हंड्रेड वन सॉरी दिस इज नॉट हंड्रेड टू दिस इज हंड्रेड वन ओनली ठीक है सो so, उसकी क्या हो जाती आरथ टर्म आर एस आर माइनस वन नोटिस करो सीरीज की आरथ टर्म अगर मुझे लिखनी होती तो दिस इज व्हाट आई वुड हैव रिटर्न हंड्रेड सी आर एस सी आर माइनस वन समबडी सेइंग एन प्लस वन टर्म कुछ भी कर लो एन प्लस वन भी बोलो बात सेम है बच्चे ठीक है सो कुछ इस तरीके से बनता और अगर मुझे सीरीज निकालनी थी ठीक है इसकी सीरीज निकालनी थी देन आई कुड हैव सेड दैट दिस सीरीज विल बी एस एन और लेट्स सॉरी तो एस सीरीज वुड हैव बीन जब मैं इसका समीशन करता आर गोज फ्रॉम वन टू कहाँ तक जाएगा हंड्रेड वन इज एंड टेड दिस इज वॉट द सीरीज वुड लुक लाइक ऑल ऑफ यू एग्री विद मी ठीक है अब नोटिस करो कि, कि ये जो सवाल में क्या कोई पैटर्न बनता है जस्ट नोटिस दैट कैन वी फिगर आउट अ पैटर्न नाउ इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि ये सीरीज को मुझे सिंप्लीफाई करना है सर आई हैव टू कम्प्लीटली सिंप्लीफाई दिस तो कैसे सिंप्लीफाई करूँगा अब देखो एस आर का क्या मतलब हुआ ये था आपका एस एन ठीक है ये वैल्यू क्या थी एस एन तो लेट्स पुट दी वैल्यू ऑफ एस एन हेयर ठीक है तो मैंने क्या करा ये हंड्रेड वन सी आर एज इट इज लिख दिया यहाँ पर ठीक है और अगर मुझसे पूछा जाता है यहाँ पर कि सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस आर एस आर की क्या वैल्यू होती सर तो एस आर की वैल्यू क्या करते हैं आप एन की जगह यू वुड हैव जस्ट रिप्लेस्ड एन बाय आर सिंपल सी भाषा में ठीक है तो आप क्या करो हंड्रेड सी आर तो ये क्या हो गया क्यू रेस टू पार आर प्लस वन माइनस वन बाई क्यू माइनस वन किसी को कोई डाउट इसमें इजिली वी कैन से दिस बाय फार कि क्यू रेस टू पार आर माइनस वन माइनस वन बाई क्यू माइनस वन एनी डाउट टिल दिस पॉइंट सोच लो अगर कुछ अभी भी ऐसा लगता है कि सर ये क्लियर नहीं है तो वी विल स्टिल मेक इट क्लियर एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड चलो एक्सेलेंट नो नोटिस आई कैन से दैट दिस क्यू माइनस वन कैन बी टेकन आउटसाइड दी समीशन क्योंकि समीशन किसके ऊपर बेस्ड है आर के ऊपर 
समीशन इज एक्चुअली बेस्ड ऑन आर इट इज नॉट बेस्ड ऑन क्यू वी विल कम कि यशवंत कह रहे हैं कि सर हम क्यू को जीरो ले लेते हैं और सॉल्व कर देते हैं वील कम टू दैट बट लेट्स लर्न दी मेथड फर्स्ट एंड आई टेल द ट्रिक मेथड ऑल्सो ठीक है अच्छा अब बहुत अच्छी बात पकड़ी राहुल ने कि हमें सर एस आर माइनस वन चाहिए था वी डू नॉट वॉन्टेड सो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ हमें आर नहीं एस आर माइनस वन एक्सलेंट गाइज सो दैट मीन्स यू गाइज आर ऑल लिसनिंग टू मी वेरी वेरी केयरफुली ठीक है एस आर माइनस वन की वजह से क्या हो जाएगा ये बनेगा सिंप्लीफाइड ओके क्यू आर बाय क्यू माइनस वन अब मैं क्यू माइनस वन आई कैन टेक आउट एंड समीशन विल बी आर इक्वल टू वन टू वन जीरो वन वन हंड्रेड वन सी आर क्यू रेस टू पार आर माइनस वन ठीक है गाइस अंडरस्टूड एवरीवन अब देखो अब मैं ये सारा हटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए क्योंकि अब क्वेश्चन आपका यहाँ तक रिड्यूस हो गया है राइट एंड वाई वी गाइस कैन टेक वन बाय क्यू माइनस वन आउटसाइड बिकॉज इट्स अ कॉन्स्टेंट वेरिएबल जो है वो कौन है समीशन का आर वेरिएबल इज आर ठीक है क्लियर गाइज तो अब देखो ये सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर आओ उल्टा चलता हूँ यहाँ पर ये क्या बन गया वन बाय क्यू माइनस वन ठीक है समीशन हंड्रेड वन सी आर क्यू आर माइनस समीशन ब्रैकेट था यहाँ कितना हो गया हंड्रेड वन सी आर इजेंट इट दिस इज वॉट यू विल गेट ये वाला फिर से नोटिस करो फॉर्मूला बन गया ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा था वन रेस टू पार वन से लेकर कहाँ तक जा रहा है ये हंड्रेड वन ठीक है तो ये क्या हो जाएगा टू रेस टू पार वन हंड्रेड वन माइनस वन माइनस वन वाई वी हैव डन माइनस वन बिकॉज अगर हम सीरीज चलाते तो वो कहाँ से कहाँ जाती जा रही हंड्रेड वन सी जीरो हंड्रेड सी सॉरी हंड्रेड वन सी वन एंड हंड्रेड वन सी वन जीरो वन यहाँ तक जाती बट इट इज़ एक्चुअली स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट दैट इज़ वाई वी विल डू वट माइनस वन ठीक है तो ये बनता टू रेस टू पार वन ओ वन ठीक है अब मैं ये भी हटा रहा हूँ अब आओ इधर वाली एक्सपेंशन पे जो ये वाला लिखा है अब नोटिस करो अगर ये समझ में नहीं आ रहा था तो वॉट यू गाइज कुड हैव डन इज बेसिकली जस्ट एक्सपेंडेड दिस सो इफ आई जस्ट एक्सपेंडेड हेयर इट वुड हैव बीन हंड्रेड वन वन क्यू हंड्रेड वन सी टू क्यू टू स्क्वेयर क्या क्लिक कर रहा है सोचो Just imagine what it is. So this is nothing but again this becomes one plus q raised to power one hundred one again minus hundred one c zero because for this series to be completed there has to be one term this, isn't it, guys? So यहाँ पर क्या हो जाता है ये? This would have become one plus q raised to power one o one minus one and this is minus here. तो ये क्वेश्चन कंप्लीट वुड हैव बीन दिस नाउ वन बाय क्यू माइनस वन इज आउटसाइड एंड दिस इज व्हाट यू विल बी सॉल्विंग आई होप एवरीवन इज ऑन द सेम पेज एज मी जो सारी अनरेलीवेंट चीजें थी इरेलीवेंट वो मैं हटा रहा हूँ क्लियर गाइस दिस इज व्हाट यू विल बी लेफ्ट विद कई लोगों को टफ लग रहा होगा बट येस दिस इज वी कॉन्ट हेल्प इट बट दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व I will show you the trick method immediately after this. Anyone having any issues, देख लो break ले लो थोड़ा सा देख लो क्या कर रहे हैं absorb कर लो Very very interesting question guys. मतलब binomial is that's why we would say is one of those questions which will trick you a lot. ठीक है अब चलो आगे देखते हैं तो ये क्या हुआ वन एंड वन गेट्स कैंसल्ड आउट सो वॉट यूर लेवल इज वन बाई क्यू माइनस वन वन प्लस क्यू वन ओ वन माइनस टू रेस टू पार वन ओ वन ठीक है क्लियर अनिश पूछ रहा है कि सर ऐसे समीशन में क्या करें पता नहीं चलता है थोड़ा सा बच्चे सीरीज को एक्सपैंड करोगे ना तो देखना शुरू होगा और सीरीज में जनरली पैटर्न छुपे होते हैं तो यू जस्ट हैव टू फाइंड दी पैटर्न घबराना नहीं होता है जस्ट कीप ऑन सॉल्विंग एंड यू विल बी एबल टू फिगर आउट थिंग्स फॉर योर ठीक है अब हमें इसका आंसर किसके टर्म्स में निकालना है वापस क्वेश्चन पे जाते हैं यू हैव टू फाइंड इन टर्म्स ऑफ टी so if I come back to my t hundred definition that is here यहाँ से मुझे क्या निकालना है t hundred ठीक है तो t hundred की definition क्या बन जाएगी वो देख लेते हैं एक बार this will solve out question for you guys completely देखो अब मैं अगर t hundred की definition निकालता t hundred would have become what see q plus one 
raised to power 1 over 1 because now you will substitute n equal to 100. I have taken the LCM so this will become 2 raised to power 1 over 1 divided by 2 raised to power 1 over 1. This will be if I take the LCM this will be q minus 1 divided by 2. This is what it will be. So notice I can write this this component I will write this here. ठीक है अब अगर आप नोटिस करो ये सारा का सारा चीज इज एक्चुअली दिस जो आपको एस में मिल रहा है नोटिस दिस कंप्लीटली अवेलेबल हेयर इज एंट इट सो ये बचा क्या ये क्या बन जाएगा दिस इज एक्चुअली इक्वल टू हाउ मच एंड इफ यू कैन सी दिस बिकम्स वन बाय टू रेस टू पर हंड्रेड सो यू कैन से दिस बिकम्स टू रेस टू पर हंड्रेड टाइम्स टी हंड्रेड यू कैन जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई आपको उसको उधर भेजना है राइट दिस इज वॉट विल है This means your answer is here. Alpha is two raised to power hundred. Any now doubts? You can ask. A lot of students have gone uh, because this question was tough. They actually were not able to engage better. But honestly speaking, don't worry. This is one of the tough questions, right? And I am not asking tough questions. J means eleventh Jan uh, evening shift question I have taken. So you cannot even say that sir. रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं था वॉट इट गाइज क्लियर अब देखो अब देखते हैं इसमें ट्रिक मेथड देखते हैं कि सर ट्रिक मेथड क्या है ठीक है मैं यहां पर ट्रिक मेथड कराता हूं एंड यूल बी सरप्राइज टू नो दैट हाउ क्विकली यू कैन एक्चुअली गो एन एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन सो वेन यू से एस एन इज गिवेन इन दी फॉर्म ऑफ क्यू ठीक है we are it's given that q should not be equal to 1 this is given q is a real number now th this is a big hint q is a real number where q is not equal to 1 right if it is not equal to 1 that means we can put any other value of q sabse asan value kaun si hogi which is the easiest value to simplify and do the trick let put q equal to 0 so that means sn becomes constant 1 आप एस को वन डालें टू डालें थ्री डालें ऑलवेज दी आंसर इज गोइंग टू कम आउट वन लेट सी व्हाट विल हैपन टू टी एन देन टी एन विल बिकम अ सीरीज वन प्लस वन बाई टू वन बाई टू का स्क्वेयर दिस विल बिकम अ जी राइट दिस विल बिकम अ जी राहुल नॉट कहता है इट इज नॉट टफ बेचे पेपर ही पूरा टफ नहीं होता जय मेन्स का मेरे से पूछोगे तो जब भी हम ये टर्म्स बोलते हैं ना बच्चे की टफ था नहीं था इट इज अबाउट एवरेज लेवल पे हम बात करते हैं अदरवाइज अगर तुम्हारे लेवल पे हो सकता है टफ ना हो मेरे लेवल पे तो कुछ भी टफ नहीं है मेरे लेवल पे तो मुझे लगे यार मैथ्स का ये पेपर जो है बीस मिनट में सॉल्व कर सकते थे राइट सो दैट इज ऑलवेज सब्जेक्टिव एन वी से सो प्लीज डू नॉट टेक इट टू हार्ट कि मैं कह रहा हूँ सर सबसे टफ था नहीं सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था आप क्या बातें कर रहे हो इट इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेन वी टॉक अबाउट सींग दी एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ दी पेपर ठीक है चलिए टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछोगे तो वो हर चीज ही आसान कह देगा सो दैट इज वाई एम नॉट सेंग इट इज एज अ रिकॉर्ड ऑफ टीचर मैं कहूँगा यार आसान क्वेश्चन था चलो सो टी एन का क्या फॉर्मूला बन गया दिस इज बिकम्स अ जी ये जी है जिसमें आपका आर क्या हो गया वन बाई टू ठीक है तो इसको अगर मैं सॉल्व करके लिख लेता तो टी क्या बन जाता वन बाई टू रेस टू पार एन प्लस वन माइनस वन अपॉन वन बाई टू माइनस वन दिस इज वॉट इट वॉट हैव बीन मेरे ख्याल से वो डिनोमिनेटर में चला गया तो इसको आप सॉल्व करके लिखोगे तो क्या बनेगा वन माइनस टू रेस टू पार एन प्लस वन और नीचे क्या आएगा माइनस वन सो टी एन एक्चुअली कम्स आउट टू बी टू रेस टू पार एन प्लस वन माइनस वन ठीक है हमने इतना निकाल लिया क्लियर अब देखो अब आ जाओ क्वेश्चन पे अब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है एक्चुअल में बिकॉज यू फुट एल्फा इक्वल टू वन तो अब आपको उतनी बड़ी कैलकुलेशन यू विल नॉट बी रिक्वायर टू डू दैट लॉन्ग लेंदी कैलकुलेशन सो so, अभी भी नोटिस करो जो ये हंड्रेड वन सी वन था ये था इसमें ये सिंप्लीफाई क्यों हो गया बिकॉज अब इसमें आपको जो कंपोनेंट आ रहा था जो हमने सॉल्व करा जो डिफिकल्ट पार्ट था वो सॉल्व करना ही नहीं है बिकॉज एस एन इज ऑलवेज वन एस एन इज ऑलवेज वन सो एक्चुअली द इम्पैक्ट इज दैट इट इज गोइंग टू बिकम सम ऑफ ऑल बाइनॉमल कोफिशेंट्स विच वी एक्चुअली यूज हेयर ऑल्सो तो ये क्या बन गया टू रेस टू पार वन ओ वन माइनस वन वाई माइनस वन बिकॉज हेयर दी हंड्रेड सी जीरो टर्म इज मिसिंग आई सब्ट्रैक्ट एंड एड दैट राइट दैट वन इज मिसिंग सो आई सब्ट्रैक्ट एंड एड दैट टू हंड्रेड टू हंड्रेड रेस टू पार दिस बिकम्स दिस 
एंड नाउ यू कैन कम बैक टू योर टी हंड्रेड टी हंड्रेड कितना हो गया भाई टू रेज टू पावर वन ओ वन माइनस वन हाँ है ना नोटिस करो टी रेज टू पावर दिस विल बी द आंसर अब मैच करो यू हैव टू मैच द आंसर नोटिस करो क्या आंसर आएगा और यहाँ पर हमने कहीं आ, कुछ गड़बड़ कर दी है नोटिस करो चेक करो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली सिंप्लीफाई थिंग्स अप चेक दिस आउट गाइस कैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे आगे अब मैंने ट्रिक तो बता दी ट्रिक की वजह से आपका जो लेफ्ट हैंड साइड था इफ यू गाइस नोटिस दिस एल एच एस रिड्यूसेज योर कैलकुलेशन एंड इट सिंपली कम्स आउट टू बी टू रेस्ट टू पार हंड्रेड माइनस वन बट नाउ द राइट हैंड साइड विच इज एल्फा टाइम्स टी रेस्ट टू पार हंड्रेड हाउ यू गाइज आर गोइंग टू सॉल्व दैट एनी वन हु कैन नाउ हेल्प मी ऑन दिस किसी को कुछ भी बताना है लिखना है कैसे रिजोल्व होगा आगे कैसे और किस क्या वैल्यू डालें सर सो दैट वी गाइज विल बी एबल टू सॉल्व इट तुम लोगों ने अभी ये गलती पकड़ी ही नहीं मेरी मैं शुरू से अगर मैं बात करूं एक गलती अभी इसमें है क्वेश्चन में जो टी एन में हो रखी हो कहीं ना कहीं मैंने गलती कर रखी हो ठीक है तो अब आप तुम लोग ये तुम आगे देख के मैच करोगे थोड़ा सा भी इसमें एक कंपोनेंट रह गया है दिस इज अगेन बिकम्स योर होमवर्क क्वेश्चन आई एक्सप्लेन इन डिटेल दी मेन मेथड नाउ यू हैव टू सॉल्व फॉर दी रिमेनिंग आल्सो ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं वी हैव टू कंज्यूम दी टाइम टाइम बहुत ज्यादा जा रहा है ओके दिस क्वेश्चन अगेन कम्स बैक टू द रिलेटिव पैटर्न पैटर्न क्या आ गया अब आपका सिंपल क्वेश्चन बिगन हुए रेशो और बिगिनिंग एंड ठीक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस क्वेश्चन वाई इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन वेयर देर इज अ स्कोप ऑफ सिली एरर वाई आई एम सेंग बिकॉज देर आर स्कोप ऑफ सिली एरर ठीक है चलिए बिल्कुल कई बच्चों ने राहुल ने हिमांशु ने टी एन में गलती पता लगा ली है एन एफ टर्म में हंड्रेड आना चाहिए था देर इज अ मिस्टेक सिंपल सो एक्सलेंट गाइज यू गाइज फिगर आउट दी मिस्टेक मिस्टेक इज एक्चुअली इन दिस कॉम्पोनेंट हेयर तो आप चाहेंगे तो फिगर आउट करेंगे यहाँ पर कुछ एरर है वो मैं बता ही रहा हूँ आप होमवर्क में सॉल्व करेंगे चलिए सो दिस पैटर्न सिली एरर कुछ क्या क्या होता है इसमें बिगिनिंग टी फाइव इज ईजी टू सॉल्व यू कैन से सर आई विल सॉल्व फॉर टी फोर प्लस वन वेरी वेरी सिंपल राइट फिफ्थ टर्म फ्रॉम दी बैक फिफ्थ टर्म फ्रॉम दी बैक एंड यू कैन सी दैट वी कमिटेड दिस मिस्टेक yesterday also in the previous session right i myself took the it wrong sometimes kya galti thi aapka series hai a plus b raised to power 10 maine a aur b leke example ke taur pe samjha raha hu to fifth term from the back kaise determine hoti hai total terms kitni hai isme so total terms is actually 11 to jo binomial ki jagah agar hum sequence series mein baat karte wo series mein kya hota hai एन माइनस के प्लस वन के थ टर्म फ्रॉम दी बैक इज एक्चुअली एन माइनस के प्लस वन एथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग यही होता है फॉर्मूला तो बस अब इसमें एन की जो वैल्यू आप यूज करोगे वो कौन सी होगी वो होगी इलेवन नॉट टेन दिस इज दर दैट वी गैस डू दिस इज दिस स्टफ सो एन माइनस फाइव प्लस वन विच विल गिव यू वॉट सेवन सो टी सेवन सो आपको जो रेशो निकालना था रेशो वॉज टी फाइव बाय टी सेवन जस्ट इमेजिन इफ यू विल यूज टी सिक्स आपका आंसर गलत आ जाएगा सारा आपका सारा का सारा आंसर गलत होगा ठीक है अच्छा और नोटिस करो और हेल्प देता हूँ कि क्वेश्चन समटाइम्स क्वेश्चन गिव यू मल्टीपल वेज ऑफ हिंट वॉट आर दिंट दैट आर गिवन टू यू लेट सी दैट आप टी फाइव निकालो जल्दी से एक बार लेट्स इंप्रूव दी स्पीड गाइज सो टी फाइव वुड बी वॉट टेन सी फोर ठीक है ए की पार सिक्स बी रेस टू पार फोर राइट दिस इज वॉट यू विल गेट सेवन में क्या आएगा टेन सी सिक्स ए रेस टू पार फोर बी रेस टू पार सिक्स एंड ये क्यों बनना चाहिए था राइट right? ये क्यों बनना चाहिए था जब ही तो ये कैंसल आउट होंगे जब ही तो ये कैंसल आउट होंगे अंडरस्टो टेन सी फोर 
by 10 C6. Clear guys? Okay, Shriyansh is or in somebody a lot of you are asking to reduce the price of the crash course. A crash course is a lot of work. Okay, you can see this is one session. And if you want free stuff, guys, I have already put a lot of things for free, right? If you guys cannot afford it, it's not that the kids can't afford it, they're not helping them. The whole thing is a crash course available. I sit in a daily life, I'm taking a session for one hour and I'm taking sessions. At least value our time, I would just say that. If we are asking for something, we know that many kids teach us our business. If you do so much, so much, so much, so much, we have all calculations. I'm a math teacher. So, I can keep so much calculations. I can't say that I'm a teacher of another subject. If I'm a teacher of Hindi, then you will teach me math. Guys, I've done all those calculations. So, if we are asking something, please don't ask for anything else apart from that. Let's go. Next question. Let's ask for anything else apart from that. Clear. Let's move forward, guys. Number of... This question came in 12th Jan. Okay. So this question, again you guys can very well see, is a simplest pattern based problem. Number of... Now see, here is a question that people are confused in a big place. So people got confused because we generally are finding number of rational terms. Here they were asking number of irrational terms. Which will be solved by the concept of rational terms only. Now what do we do? We will solve rational terms. ठीक है रैशनल टर्म्स लेके ही सॉल्व करेंगे तो रैशनल टर्म्स में सिंपल फंडा क्या होता है देखो ए रेसू पर वन बाय एम था प्लस माइनस हो हमें फर्क नहीं पड़ता है और यहाँ पर ले लेते हैं बी रेसू पर वन बाय एन था कुछ ऐसा था ठीक है और सो रैशनल टर्म्स विल बी टर्म्स व्हेन पावर इज मल्टीपल ऑफ पावर इज मल्टीपल ऑफ एल ऑफ एम एंड एन When the power is multiple of LCM of M and N. ठीक है? चलो. तो M और N का LCM तो अगर इस क्वेश्चन में बात करें, M की value is five and the value of N is ten. So LCM of five and ten will be ten only. ठीक है? Clear? तो अब नोटिस करो, इसमें हमारे पास अब एक या दो चीजें बच गई. कौन सी चीजें बच गईं वो देखो. यहाँ पर भी अभी हम लोग silly error कर देते हैं. जल्दबाजी में silly errors तो हमारा it's a bond right, right? Shriyansh, please, don't do that. Don't ask that question. Okay? And please concentrate on this session. This session is not to talk about that. We don't do branding. You guys come and do the product branding. Then you will be worried. Sir, you will start in 5 minutes starting. You will only study your product. The purpose is to do the lecture. If I have to do the lecture, then I will do the branding. I will do the crash course branding first. I am not doing it. I am doing it. Concentrate on the study. What you are doing, that will be. ठीक है चलो अब इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा तो लिखना नहीं है तुम्हें और आगे चलिए सिलियर सिलियर क्या होता है हमें समझ में आ रहा है कि सर पावर टेन है कितने मल्टीपल्स होंगे सिक्सटी के जो कि टेन के मल्टीपल्स होंगे सिक्स सिक्स मल्टीपल्स ठीक है सो सिक्स मल्टीपल्स अगर हैं यही गलती कर दी तुम लोगों ने बिकॉज देर विल बी सेवन मल्टीपल्स Why seven multiples? Because we generally forget zero, right? Zero, ten, twenty, thirty, forty, fifty, sixty. हम लोगों ने जब six की counting करी थी, we started from ten actually. ठीक है? This is how you will do. शोभित तो सिंह सर PDF नहीं मिलता, बच्चे तुम्हें चार बजे वापस आके, so four pm PDF is uploaded, four pm. ठीक है? Link upload हो जाता है description में. Please वहाँ आके देखना. कल का डला हुआ है. आप लोगों ने देखा नहीं? कल का डला हुआ है. ठीक है तो सेवन मल्टीपल्स हुए टोटल टर्म्स कितनी है सिक्सटी अब दूसरी गलती देखो सिली एरर्स ना हमेशा होती हैं आसान क्वेश्चन में सिली एरर क्या होती है आप करते हैं सिक्सटी माइनस सेवन इक्वल टू फिफ्टी थ्री और पेपर में ऑप्शन नहीं है ठीक है ठीक है बट इट इज नॉट फिफ्टी सिक्सटी दैट यू हैव टू डू अगेन इट इज नंबर ऑफ टर्म्स आर सिक्सटी वन माइनस सेवन दैट विल गिव यू फिफ्टी फोर सो सिली एरर नहीं करना है बच्चे अगर आसान क्वेश्चन आ रहा है तो हमें नंबर बनाने हैं दैट इज वॉट वी गैज हैव टू डू So this is 54 here. Clear guys? Any doubts? Simple lollipop question? Chalye. Okay, so this is the last question I guess. Yes, so last question comes. Okay, and okay, ek kaam karo ge, mujhe agli question mein jane se pehle, comment mein zaroor batana, which is a preferred mode that you like? Jo mein big board use kar raha hoon. Thik hai, big board versus this new approach. New, new basically, new तो नहीं है, मैं ये पिछले दो साल से करता आ रहा हूँ ये वाला काम, 
so but people who are new to this channel will not know so this new method new method matlab the way i am teaching right now choti window mein so big board plus this particular pattern tablet pattern theek hai ye mujhe comment karke zarur batana hai aap logon ne theek hai chaliye so agla question dekho jo question aa raha hai wo kya hai nc4 nc5 nc6 are in ap so that means two times nc5 is equal to यार ये तो बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है आप सॉल्व कर लोगे होमवर्क के लिए छोड़ दो इसमें आप देखो दो तरीके के अप्रोचेज हैं आप चाहेंगे तो फॉर्मूला बोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूला अप्रोच ठीक है एंड फॉर बिग बोर्ड वील स्टार्ट फ्रॉम बिग बोर्ड टुमारो ठीक है बिग बोर्ड में मैं पहले ही रिवील कर रहा हूँ मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि आई एम नॉट एबल टू सी योर कमेंट्स इन दी बिग बोर्ड बिकॉज वी वी आर स्टिल सेटिंग अप दी स्टूडियो वहाँ पर हमें अपना एक दूसरी स्क्रीन और लगानी है और वहाँ पर बहुत टाइम वेस्ट होता है क्योंकि बोर्ड में और उसमें कम्युनिकेट करने में तो यही जो एक घंटे का लेक्चर हुआ है वहाँ पर वो घंटा डेढ़ घंटे का होगा इसलिए मैं बिग बोर्ड जब यूज़ करता हूँ सो इन बिग बोर्ड आई डो नॉट रीड कमेंट्स ठीक है जनरली जबकि लोग करते हैं मुझे पता है बट वहाँ पर टाइम वेस्ट बहुत होता है दैट इज़ वॉट आई डोंट डू देर ठीक है चलिए तो इसको आप सॉल्व करेंगे दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन अगेन सो दे आर आई गेस थ्री होमवर्क क्वेश्चन दैट वी हैव गिवन टू यू हेयर दिस इज अगेन ट्वेल्थ जैन इवनिंग एडिशन दिस क्वेश्चन वाज आस्ट दैट इज व्हाट यू गैस हैव टू डू यू कैन अगेन रिमेंबर अ फॉर्मूला दैट इज एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन इज एन माइनस आर प्लस वन बाय आर इफ यू वॉन्ट रेशो ऑफ टू कंजर्गेटिव बाइनॉमल कोफिशन दिस इज दी फॉर्मूला which you you guys should actually go on and use clear guys ठीक है ऑल राइट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड नाउ आई कैन टेल यू अ पिक अपडेट अबाउट दी थर्टी डेज क्रैश कोर्स इन दी एंड आई कैन टेल यू दैट जो थर्टी डेज क्रैश कोर्स है यार बड़ा मेहनत करके कोर्स बनाया जा रहा है और उसमें तुमको हिंट अगर चाहिए तो आई कैन गिव यू अ सॉर्ट ऑफ हिंट दैट जो इसमें जिस तरीके के लेक्चर्स चल रहे हैं इसी तरीके के लेक्चर्स होते हैं वहाँ पर एंड यू कैन आस्क योर डाउट्स वर्बली टू मी ठीक है इस तरीके के क्वेश्चन में सो दैट इज़ वाई वी वी विट से कि यार वहाँ पर मेहनत बहुत लग रही है तो इसीलिए हम लोग वहाँ चार्ज भी करते हैं ठीक है सो द रजिस्ट्रेशन क्लोजेज ऑन थर्टी राइट सो प्लीज़ मेक श्योर देर आर ओनली फोर डेज लेफ्ट गो एंड ज्वाइन एंड आई कैन एश्योर यू अबाउट दी गारंटी पॉइंट से अगर मैं बात करूँ कि सर अच्छा होगा हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत पैसे बर्बाद करे हैं इधर उधर पैसे दे दे के दिस इज़ माई गारंटी दैट दिस इज़ गोइंग टू बी दी बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट यू विल डू ऑन एनी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म बिलीव मी गाइज आप लोग अपने सेवेंटी डेज या जो नाइन्टी डेज के कोर्स के बच्चे हैं उनसे बात कर सकते हैं दे विल गिव यू अ रियल पिक्चर दैट एक्चुअली इट इज़ फेंटेस्टिक कोर्स बिलीव मी गाइज ठीक है आप पूछो उनसे आपको पता चलेगा बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आ, हमारे पास अन अकेडमी छोड़ के आए बहुत सारे बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जो वेदांतु छोड़ के आए एंड दे विल टेल यू दैट हमारी सर्विस उनसे लिटरली बेटर है ठीक है यू कैन गो एंड चेक दी प्राइसिंग डिटेल्स एवरीथिंग एट डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट मैथन गो डॉट कॉम गो एंड ज्वाइन इट ऑल राइट मच ऑफ दी प्रमोशन कल हम लोग मिलेंगे वापस स्ट्रेट लाइन ऑन मच पॉपुलर डिमांड हम लोगों को ओके पीपल हु आर आस्किंग फॉर अपडेट्स प्लीज गो एंड वॉच मैथन गो डॉट कॉम सब कुछ मिलेगा प्राइस पे मत रोना प्राइस ज़्यादा रहोगे तो क्वालिटी खत्म हो जाएगी मेरा सिंपल सा मानना है और आप लोगों का भी ये मानना याद रखिए जितना प्राइस होता है उतना मेरे ऊपर बर्डन होता है कि आई हैव टू गिव यू क्वालिटी ठीक है अगर मैं क्वालिटी इफ आई हैव टू गिव क्वालिटी देन आई हैव टू चार्ज बिकॉज अदरवाइज देन आई विल नॉट बी एबल टू गिव यू क्वालिटी गाइज एज सिंपली पुट इन सिंपलेस डेफिनेशन इट इज प्राइस नो डाउट बट वी विल वी विल गिव यू डेफिनेट क्वालिटी ठीक है चलिए कल की क्लास में वी गाइज आर गोइंग टू स्टार्ट विद स्ट्रेट लाइन्स ओके एक काम जरूर करेंगे बिफोर आई लॉग आउट यू गाइज नीड टू गो दिस लेक्चर नाइन्टी डेज लेक्चर विच वी आई आर टेकिंग ठीक है तो वो प्लीज जाएं और कवर करें अगर आप लोग क्रैश कोर्स का पार्ट नहीं है सो प्लीज गो वॉच दिस लेक्चर ठीक है क्लियर गाइज सो आई सी यू टुमारो अगेन एट सिक्स थर्टी ए एम आई लगेन कम एंड टेक सिक्स थर्टी ए एम क्लास ठीक है जाए और वो देखें ठीक है थर्टी वीडियोज क्या है कुछ भी नहीं ई मेल करो यू विल गेट टू नो दी आंसर श्रियांश दिस इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म आप बच्चे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके पूछे ना आफ्टर टेन ए एम यू विल गेट योर आंसर 
चलिए ऑल राइट गाइज वील मीट टूमोरो सेम टाइम ठीक है कोई डिसलाइक करके भाग गया क्योंकि हमने पैसे की बात कर ली चलो सो वी विल मीट टुमारो एट सिक्स थर्टी एम सेम टाइम गॉड ब्लेस यू ऑल कीप वर्किंग रियली रियली हार्ड ठीक है टिल देन बाय बाय टेक केयर राइट आई विल सी यू टुमारो चलिए बाय बाय